Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. Мне мой спонсор Евгений Ерин заказал еще одну песню, песня называется Turn Back Time. Нет, эта группа не Аква, мы все-таки реакции на кей-поп записываем, правильно, а не на старую добрую Евроденс попсу. Это песня группы Wavy с их альбома Awaken the World, я чуть не сказал Run the World, все меня на европейскую попсу тянет, на американскую. Awaken the World, альбом у них успешный, вышел в 2020 году. Раскручили его довольно-таки интересно Помимо тизеров, которые распространялись Персонажи, разумеется, тизер персонажей Персонажей, чуть не сказал, да, все правильно Исполнителей Компания распространила ссылку на веб-игру В которую нужно было играть, проходить И тоже открывать отдельные тизеры отдельных участников группы Ну, собственно говоря, к этому камбэку Вот, так что это было забавно, наверняка Я не играл, но если вы вдруг фанаты и вдруг играли То скажите, как вообще игра? В чем он состоит, насколько она простенькая или не простенькая. Вот, что касается песни, а давайте ее сейчас послушаем и скажем, что, как, зачем, да почему. Потому что я, честно говоря, понятия не имею. У нас есть обычная версия, у нас есть практика танцевальная с нормальным звуком наложенным. Ну или наложенным. Ну да, наложенным, все правильно. Ладно, при начале реакции давайте я скажу большое спасибо людям, которые меня поддерживают на Boosty. В особенности, разумеется, Евгению Ерину, который мне эту песню и заказал. Я методично отключаю субтитры. Потому что у меня они почему-то подгружаются в моем плеере, который хороший, классный, но субтитры мне не всегда нужны. <laughs> они мне иногда мешают сосредоточиться на музыке и на визуальном ряде. Что ж, запись стоит, 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 стоит. То последний раз еще со звуком облажался. 3, 2, 1, поехали. Ух. Тут прям тревога и сирена, простите, сейчас на фоне играют. Звучит. Обстановка сайфайная. Угу. Дистонирующие звуки. Напряжный, тревожный. Так правильно сказать. Пока все больше степени строится на ударных иностранных звуках на фоне. Слышите на фоне? Что такое странное? Спокойный, чистенький такой практически прихорос. Окей, okay, припев более чистый, припев более, скажем так, разборчивый, чем куплет. Куплет вот такой. На мой взгляд, слишком много всяких разных звуков. Песня вроде бы есть и корейская, и японская версия. Минимум корейская точно есть. Это же китайская группа, будем слушать китайский. Слишком много звука посторонних на фоне, которые песни ну, никак не помогают. Они от нее, честно говоря, только отвлекают. Вот, можно от них отдохнуть только при хоросе. Ну, если ка припею, то забавно. Первую половину припеваю. Такое еще не как будто в этом месте чужих снимали. Ну, серьезно. Здесь тоже. Внезапно рок-композиция включилась. Ого. Я так полагаю, это бридж. Okay. 
Хороший момент с урбанием звука. Он хороший, в первую очередь, потому что я все-таки я устаю от такого обилия одновременно включающих звуков в голове. Себя немножко психопатом ощущаю. Хорошая работа камер. Кстати, тоже неплохо. Тяжко, все-таки. Предыдущий релиз мне больше в этом смысле понравился. Это один из тех случаев, когда Sound Entertainment все-таки перебарщивают яростно с кучей-кучей uh, звуков, которые они накидывают, накидывают, накидывают. У меня иногда ощущение, что у них просто вот uh, редактор звучит, вот выглядит вот так там 50 дорожек, и на всех дорожек накисаны всякие, накисаны. Накиданы всякие стучалки, бренчалки, звенелки, бухтелки, сопелки, как говорится. И это не всегда идет песня на пользу. Например, здесь не сильно на пользу пошла. Мелодия там есть, и мелодия местами хорошая. А опять же, клип красивый, научно-фантастический, такой антиутопический, я бы так сказал, да, что действительно в стиле чужих, пожалуй, какая такая хардкорная фантастика. Но бум-бум-бум, бах-бах-бах на фоне это не сильно помогает. Давайте, тем не менее, посмотрим еще танцевальную практику этой песни. Ну, скажем так, просто вот этот настрой, который в самом начале задается, хорошо бы, чтобы он был... М -м, пусть он будет всю дорогу с легким отдыхом, но вот не по части шума. Пока это нормально. Но когда к этому добавляется еще основная мелодия, и вокал уже становится сложнее. Когда вот этот кусок, он не сильно гасится. Если вместо него будет другое звучание, что-то... Здесь уже вот диссонанс страшный, на мой взгляд. Здесь мне больше всего напрягает им такой, который на фоне звучит. Ну, он как-то совершенно не помогает мне песню создать. Здесь... В вокале нет мелодии. Он просто идет. Здесь на фоне нет мелодии. Она просто как-то звучит. Вот это не мелодия, а это просто какие-то странные звуки. И по факту мелодии в этом куске нет вообще. Слышите? Она просто идет. Она более-менее стабильно, ровно идет. И шумит. Вот, наконец у нас появилась мелодия. Я не очень понимаю, почему в куплете не может быть мелодии нормальной. Должна в этом быть мелодия. Что-то возьми. Здесь нормально, но опять. Ну, уберите с фона эти пурчалки, сопелки. Ну, серьезно. Нормально же здесь. И вокал сдает мелодию. А, такие прошли вперед-назад, кстати. Видим, потому что оберни время спять. Тоем бэктайм. Я не исключаю, что отдельно этим э, хором, нападающий друг на друга мелодий, ну, не мелодия, а, скажем так, звуков, синтов и прочих инструментов, я бы мог насладиться, если бы он звучал просто, как инструментал. Возможно, не могу такое исключать. Но когда это все вот ругается с э, вокалом, это... Здесь даже во время 
типа металлической секции успеваешь отдохнуть, потому что она хотя бы более-менее стабильная и на фоне ничего больше такого не звучит, что мешает. Тут прям сразу, о да. Чистый вокал, без фоновых звуков. Как это хорошо. Вот это последний пиум 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 мне совсем не было. Не, мощно вопросов нет. Мощно это не значит хорошо. Да, я не большом восторге на самом деле от песни. А, ну, объясню почему. Если бы здесь не было только шуба на фоне, я предполагаю, что если бы, если к нему привыкнуть, то на самом деле, может быть, получится песня насладиться по полной программе. Вот. Это очень странно, на самом деле. И мне еще кажется, что, смотрите, когда в песне много рэп-секций, а здесь много рэп-секций, то... А тут еще и рэп-секций, реп. Рэп-секции есть. Есть тяжелые пары секций. В итоге, когда их так много, то приходится, по идее, обычно за это отдуваться вокалу и просто каким-то там мелодичным вещам. А здесь вокал и мелодичные вещи, они вот забиты этим фоновым шумом. Не всегда, но периодически. И поэтому наслаждаться от этого получается еще сложнее, на самом деле, да. Как-то так. Вот, ладно. Всем спасибо, всем до свидания. Спасибо Евгению Верину. Как минимум, я теперь знаю, что есть и такие вещи у Wavy. У меня вот пока одна песня зашла, это не особо зашло. То есть пока вот так вот, пока вот так вот. Интересно, какие у них остальные, на самом деле. Но, в принципе, это SM. Когда ты слушаешь песни SM то ты фактически монетку бросаешь. Либо тебе зайдет, и что-то будет такое драйвовое, динамичное, крутое, либо будет динамичное, драйвовое, часто, но очень шумное, очень шумное, не для меня там случае. Вот, спасибо за реакцию, вот, товарищ, спасибо за прослушивание, напишите в комментариях, может, вам дико понравилось. Евгению наверняка нравится, раз у меня заказал. Всем пока.